，哼着这支歌，新婚一个月的丈夫踏上征途，妻子望穿秋水，苦苦期盼。你一年不来，我一年年等；你两年不来，我两年挨。钥匙不到，锁不开。这首山歌成为戴桂香终生的寄托。传奇中国，精彩奉献，一生痴恋。嗯、在湖南桑植县洪家关，村上最漂亮的房子是一座光荣院。这座新建于一九五八年的房子，在此后几十年里。陆续住进了当地许多老红军、红军遗孀以及革命前辈。这里有一个特殊的老人，他叫戴桂香。老人有两个特点：他很爱漂亮，即使七十多岁了也还涂点口红。另外，他老是会提一句话：“仗没打完，要是打完了，春生就会回来的。”老人口中的春生。就是她的丈夫，红二军第一师师长贺锦斋，字文秀，乳名春生。啊这是一首在当地传唱了几百年的情歌，名字就叫《马桑树尔达登台》。这个叫戴桂香的老人，为这首歌，为他心中的爱人，苦苦守候了一生。这是一首在当地。少女时代的戴桂香是这片山沟里的百灵鸟，声音甜，人也漂亮。据说她出嫁的时候，因为哭的动听，大受乡亲的夸赞。原来，在叠植这儿有种哭嫁的习俗，新娘子哭的是否动听，是否感人，是衡量她是否聪明贤惠的标志。另一个奇怪的婚俗，就是嫁女的人家会有人来偷碗，然后再用偷来的碗到新郎家换取一块金蛋。这么相比于性格内敛的贺锦斋，新娘戴桂香多有几分机灵外向。这一张一弛的搭配，让乡亲们是越看越喜欢。这一年，戴桂香十五岁，贺锦斋十六岁。谁也不会想到，他们的结合将会化作桑植人一段延续近百年的叹息。今年五十三岁的贺建军是戴桂香的孙子，他父亲两岁时就过继给了戴桂香做儿子。这一家人至今还保留着九十四年前奶奶出嫁时带过来的碗柜。在他记忆中，奶奶干净美丽。长一辈的人都说，奶奶年轻时是洪家关的王昭君。金寨兄弟这么漂亮啊！我们那个兄弟媳妇也这么漂亮，非常羡慕
啊，然后那我呢，然后拿菜羽毛找找找个这么一个小的，然后我在火车站找这么个漂亮媳妇。在当地，戴鹤两家是至交，家境也都宽裕，所以两人从小就被指腹为婚。他小的时候，大概到十岁以前，都是童言无忌，都都玩得很好，打吃包都行。后来人家到大了一点，大概到十一二岁了，我爷爷去了以后哎，嗯，那我奶奶说，他就躲着去看，那他把父皇母亲就不留他看了。十六岁时的贺锦斋已经是洪家关公认的才子了。据说他才十三岁就考取了省城长沙的师范学校，是洪家关读近代学堂的子弟里才识最高的一个。当地人更记得他还有一身好功夫。狗子一起跑，他跑，他可以抓到他的尾巴。但是他比我抬一些，他们又差一些。他可以抓得到麻雀。他徒手抓麻雀。啊，他就是，假如那个麻雀到那个到到那个那儿起过，他估计他就谁谁的斗过啊。他就走那个屋里那么一步回去，就他把麻雀卡在那。其实桑植的洪家关历史上还是个武术之乡。现在当地功夫最权威的是一位六十五岁的汪师傅汪东汉。不过很多年前，这里武风最盛的不是汪家，而是贺家。贺家，呃，习武的这个习惯是由来已久的。我们贺家的祖先就贺从先，是清朝时候的团练士，所以我们的祖先就规定了，男人男男丁必须必须七岁就开始习武，不管你是呃体弱体强。只是当年，不管是文武全才的贺锦斋，还是尚武成风的贺家后生，他们都有一个崇拜的人物——堂兄弟中的大哥贺文长。同辈人都叫他长哥。长哥有一个更为世人所熟知的名字——贺龙。纪念馆里有一幅贺锦斋的画像。是上世纪七十年代从湖北找回来的。不过看了这幅画像的戴桂香曾经提出，画像没有他本人帅。那么贺锦斋究竟是何样貌呢？在贺龙嫂子翁淑心口述的《我与贺龙》一书中，编撰者也曾经收录到一张画像。这张画像后来经认定是最接近贺锦斋本人形象的。在这本口述而成的书里，是这样描述贺锦斋的：他长得很清秀，有一种儒将的风度，但他却身经百战，智慧过人，有着坚强的性格、钢铁的意志和敢于牺牲的革命精神。哼着这支歌，新婚一个月的丈夫踏上征途。妻子望穿秋水，苦苦期盼。你一年不来，我一年年等；你两年不来，我两年挨。钥匙不到，锁不开。这首山歌成为戴桂香终生的寄托。传奇中国，精彩奉献，一生痴恋。当时这首唱响了桑植的小调，其实就是出自贺锦斋之手。后人了解贺锦斋时，会发现，这个人创作了很多山歌小调，其中又有大多数是在军武中写出来的，只有这首《马桑树儿搭灯台》很不同。一九一七年，由于发动湘西暴动失败，贺龙孤身一人回到了老家洪家关。在老家，他这时早已成了百姓心目中的大英雄。贺龙回来的时候，堂弟贺锦斋刚刚新婚三个月。听说长哥回来招兵，他立刻报了名，成了贺龙的警卫员。然而，这对还沉浸在甜蜜中的戴桂香来说，是个很大的考验。成家就这么久，他就走了，我舍不得。你看跟我说这么讲，但都其实在讲他讲话都要像一个漂亮姑娘似的，还很害羞的，又又那么讲他
，他说你也走，我就不想拿走，不准拿走。然后他说你也是背着胸包跟我说，不过一定接到你，他讲我们两晚上就那个，你对我的爹妈好。当初发新芽的时候。这几幅收藏在桑植的工笔画，描述着一九二八年二月，离乡十年之后，贺龙带队回来时的一幕。忽闻各处人喧闹，胡子果然回故乡。不过，出去的三千多桑植儿女中，只有三分之一的人走在了这一天的队伍里。按中国的传统，打仗不离父子兵，为什么贺龙？他全家死那么多，从兄弟到姐姐，全部都牺牲了。为什么我们贺家有七十二个寡妇，还包括其他的，在早期革命跟他受牵连，而不会烧红军班烧过三次。到那个三次里面，好多老的小的，那个就一直不知道多少。那一天，他们欣喜若狂，苦苦等待十年的丈夫终于回来。他已经成为了红二方面军第一师师长。回到家，脱去上衣，戴桂香赫然发现，丈夫背上有二十多处伤痕。
没有读过书、没有走出过洪家关的戴桂香，也许不知道丈夫为什么要离家，为什么要去冒险。她甚至不知道中国到底有多大。但她曾经反复对孙子贺建军说：“你爷爷做的事儿是对的。”所谓久别胜新婚，丈夫回来，十年不见的小两口，夫妻俩每天如胶似漆，如影随形。两人如此这般的恩爱，让小姑子贺月姑看着都羡慕不已。他就像春生了，他在你那个媳妇啊，拿到家里我就把他看在酒啊，啊，他刚拿跟你说，少不等的走到底下的，他都不见掉他家。呃，我的我的我的爷，我的我的爷就好笑，但是我奶奶不服气，她认为这个大姐到兄弟面前，到她丈夫面前呢，讲了她的坏话，还生了一点小气。但我的丈夫还维护她，刚当时我要她不走的。为了补偿十年的离别，贺锦斋总是想尽办法陪着妻子，哄她开心。在我的湖边就有一个鱼塘，然后他就跟他捉鱼，他就在各种搞个鱼篓子啊，让他施舍。所以经常到这种的大型马戏啊，啊，有时候有爷爷就把那警卫员害怕了。从一九二八年二月回家，到后来的五个月时间里，贺锦斋总共编写了一百多首红歌，这些歌曲通俗易懂，曲调活泼。刀口对刀口哎！这首歌是谁唱的？何金斋。何金斋。嗯。啊。有气势。您怎么理解这个歌词的？嗯，是他是八王。<笑>可惜的是，何金斋的这些作品，因为各种原因，留存至今的并不多。不过，其中一首特别的歌曲被保存了下来，成为了今天桑植民歌开卷第一页的内容。它改编自桑植本地传统山歌《马桑树尔搭灯台》，歌名还是这个歌名，但歌词却有了更深的意味。这首歌，后来也成为妻子戴桂香的终生寄托。是有一天，他的兴趣来了，也比较高兴，可能家里有点高兴的事。他的当时我的我的几个呃，他的几个侄儿回来了，他就唱起来了，哎，他马上树是大灯台哟，他就这样唱。哎，他唱的也还比较委婉，又唱大了，好像年纪大了，好像怕人家笑话他。但是唱到他兴趣了，他还是要把唱出来。好，后来我就问我奶奶，你怎么是是不能马上树大灯台？你不晓得，这个歌是你爷爷教我唱的。两口子正沉浸在甜蜜之中，贺龙与时任中共湘西北特委书记的周逸群率贺锦斋等回到湘西，发动桑植起义，还建立了工农革命军第四军，开始创建湘鄂边根据地。进入六月，敌人突袭洪家关，宣称姓贺的都要杀绝。随后一个多月，革命形势恶化。八月，贺锦斋奉命带队转移。结婚十年，在一起的时间不到八个月，夫妻俩甚至还没能怀上孩子。我奶奶这次也也哭了，也不准他走。他讲那我一定要走，他就是这样。他我这个是这个，但是他就他讲他我是共产党员了，他我是党的人，所以我要为共产主义死人奋斗终身。他讲我不是为我一个人，也不是为我一家人的。他讲我现在是党的人，那我必须要要跟党走。原来我跟唐国走，现在我要跟党走。贺锦斋带着部队转移，附近一带的老百姓也必须马上转移到别的地方。桑植县牛洞口村鸡公山，这里上山的路依然不通畅。沿着碎石铺成的山路和石块堆积的河谷，需要花费一整天的时间来拍摄这里的情况。这里就是洪家关贺家十几口人。在红军转移后的藏身之地，很难想象他们在洞里生活了足足一年
，日子一长，我们都长了一身毒疮，我们都患上了鸡蒙眼，视力下降，眼睛疼痛流泪，一个个形容枯槁，双眼深陷，缺吃少水，无药治病，虚弱的身体很快就拖垮了。一个个像瘫痪了一样，躺在冰凉的石洞里，张着嘴，喘着气，等待着死亡。不久后，戴桂香一家又辗转逃难到了三直县关地平镇的湖平村。三年消息断绝，后来又陆续听说贺龙打到了慈利，贺龙打到了常德。戴桂香虽然担心，却从来没有想过丈夫性命不保。洪家关的人都说，贺家这两兄弟不是凡人，贺龙是龙，锦斋是虎，一龙一虎是敌人怎么也打不死的。一九三一年六月的一天，正在溪边洗衣服的戴桂香，看见几位红军战士抬着一个棺材，匆匆忙忙的往这边赶来。八个人抬了一盒棺材，一一个白棺材，抬了一个棺材，棺材上面绑了一个鸡公，一个大红一个大红鸡，大红鸡他们就啊、呃、前面有一个大概是一个当官模样的，大概是个什么的连长那么一个官样的，他就问我的问我的奶奶问戴桂香，他讲大嫂，大家你们这儿有什么的活尸魁住在这里的这里清楚吗？他知道啊，他是我的父亲呢、啊，他讲那个他讲我们送火警队回来了。这个时候，我的奶奶就哭起来了。他就一声喊我的，我的奶奶，他就哭起来说：“父亲，他的金针牺牲了。”这个时候，我们家里是三十多个人，都哭起来了。原来，一九二八年九月八日。为了掩护贺龙突围，贺锦斋被一颗榴弹击中，在石门泥沙镇牺牲，年仅二十七岁。大哥，你终于回来了。十年了，我打了三百多张，这不还是回来看看你？放心。今天，当年的泥沙镇已经更名为湖平山。当地人为了纪念这位红军师长，在这里建了一座碑。这火警队要从这门上去，石门先呢，他就是要落小镇呢，就把这个石头要取到石门去，啊，他就得钱，这个尸体呢就是运上去的，就是那个那口叫红香坡。杀在哪里？事隔三年，贺龙的队伍终于从最艰难的境地中冲杀出来。他在这一年打回了石门，进城第一件事就是找回堂弟贺锦斋的尸骸，并派人护送回家。在今天桑植县党史办的资料库里，保存着一份名单，记录了桑植七十二位寡妇的基本情况。戴桂香就在其中。今天，洪家关百分之八十的人家都是这些寡妇的子孙，洪家关寡妇村的名字也由此而来。大家年轻的时候也并不是没有人说要我改嫁，啊，公公婆婆也说你这么年轻。你改你改嫁，我们还是把你做女儿带着啊！你你是我的媳妇，你出去改嫁了，我们同意，啊、呃，我们是很开明的，你可以成家。他叫我这一辈子找到金斋
，啥时候他妈的，我他妈的，我一辈子就给你他，不，我我不会改嫁。一九五八年，洪家关光荣院修在了戴桂香家旁，公公和婆婆这时候都已离世，儿子贺学宇瞒着戴桂香参军入伍，孤身一人的戴桂香搬进了光荣院。这个房子就是八十年代的房子，这个也就是那个霍金这霍金这的夫人戴桂香住的那个住的那个地方啊，哈、啊，就住到这间屋里。嗯，也就是这就是这个地方，他要在在这里有朵红色的树。嗯，他为什么要选择住到那个地方哎？就是原来他的老家是到这个地点接，他是跟霍金这两个同事住过的地方，他选择在那里。贺小英，光荣院的第二任院长。一九八六年，他进入光荣院工作的时候才二十四岁，在与戴家阿婆开始接触的那几年里，老人一些奇怪的行为，总是让他不解。那些老爹前后都唱得到那个歌哈，都是跟着他小头唱，哦，他喜欢唱那个歌，哦，他经常那些马上是拿那个纸纸啊，他给屋里啊放一些哈，箱子过过人家床枕头上啊。他经常拿起那个拿夜光买的石头拿去看的。光荣院的很多老人都记得，戴家阿婆还有一个雷打不动的习惯。天气好的时候呢，她总会出门走走。大门外不到十米的地方就是丈夫的墓地。那么在墓前呢，她会把最近高兴的事儿啊讲给丈夫听。那么这一聊呢，就能坐上大半天。很多次，老人们都能听到她轻声的念叨。这辈子，我是对得起你的。一九九五年，九十三岁的戴桂香老人在洪家关光荣院安静的离开了。那么随后呢？贺锦斋坟边添了一座新坟，碑上刻着戴桂香的名字。经过几十年的分离，他们终于走到了一起。好，感谢收看今天的《传奇中国》。我是大卫，再见。